இன்ஃபுளுயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ரொம்ப டிமாண்டடான டாபிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ்ல இன்ஃபுளுயன்ஸ் லைன் டயக்ராம்ல அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு தெரியல பார்த்து பயப்படுறதுக்கு கொஞ்சம் டீப்பா புரிஞ்சுக்கணும் தான் பட் ஸ்டில் எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு ஷார்ட்டா கிறிஸ்பா பார்ப்போம் டெரிவேஷனும் இருக்கு யாருக்கு கான்செப்ட் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் டீப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இன்டர்வியூல கிளியர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாரும் கான்செப்டோட சேர்த்து பாருங்க எனக்கு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணா போதுங்கிறவங்க ஸ்டாண்டர்ட் கேசஸ் மட்டும் பாருங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது இது ஒரு தேரி பாட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு எம்சிக்கு எடுத்துட்டு வந்து என்னால ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்துட்டு வந்து அதுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் நம்மளால ஈஸியா கொடுக்க முடியும் பட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் லைன் டைக்ராம்ல அதே மாதிரி பண்ணலாம் ஆனா முதல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்ஃபுளுயன்ஸ் லைன் டைக்ராம்னா என்ன அதோட பர்பஸ் என்ன இதெல்லாம் புரியணும் முதல்ல இன்ஃபுளுயன்ஸ் லைன் டைக்ராம் என்ன டினோட் பண்ணுது இது வந்து ஒரு கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் அதாவது இப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு லோடு இருக்கு ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்ல ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் லோட் சென்டர்ல இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அப்போ சென்டர்ல இருக்கு அப்படின்னா ரியாக்ஷன் அட் ஏ அண்ட் பி அதாவது ரெண்டு சப்போர்ட்ல எவ்வளவு ரியாக்ஷன் இருக்கும்னா ஹாஃப் ஹாஃப் ஓகே அதாவது W பை டூ டபிள் பை டூ இருக்கும் இப்ப இதே ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டனை டூ மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சப்போர்ட் வைக்கிறீங்க இப்ப ரியாக்ஷன் மாறுமா இங்க ஏ சப்போர்ட்ல வேற ரியாக்ஷன் இருக்கும் பி சப்போர்ட்ல இப்போ நாலு மீட்டர் தள்ளி வைக்கிறீங்க ஏ சப்போர்ட்ல இருந்து ஸ்பேன் வந்து ஒரு பத்து மீட்டர்னு வச்சுப்போம் ஒரு கன்சிடரேஷனுக்கு அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல வைக்கும் போதும் ஏ ரியாக்ஷன் பி ரியாக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இத வந்து நான் ஒவ்வொரு தடவையும் வச்சு வச்சு ஆர் ஏ பிளஸ் ஆர் பி ஈக்வல் டு டோட்டல் லோட் சமேஷன் ஆஃப் எம் அபவுட் ஏ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஆர் எம் அபவுட் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ரொம்ப லெபோரியஸ் ப்ராசஸா இருக்கும் சோ இத அந்த மாதிரி வைக்காம ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கேசஸ்ல மட்டும் வச்சு நம்மளால ஈஸியா லோடு எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் ரியாக்ஷன் அட் ஏ அண்ட் பி என்ன வருங்கிறத சொல்லிட முடியும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சிம்பிளி சப்போர்ட் அட் பீம் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்க்கு யூடியல் இருந்தாலும் பாயிண்ட் லோடா இருந்தாலும் ஆரிய ஆர்பி கண்டுபிடிக்கிறது இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஆஹ் இவ்வளவு நேரம் நான் ஒரு ஓரலா சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ஒரு நியூமரிக்கலா உள்ள போய் பார்ப்போம் ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா இங்க ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இருக்கு இங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இருக்கு ரெண்டுமே போர் மீட்டர் ஸ்பேண்ட்ல இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து ரியாக்ஷன் அட் ஏவாவும் இது ரியாக்ஷன் அட் பியாவும் இருக்கும் இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டா சமேஷன் ஆஃப் வி ஈக்வல் டு ஜீரோ போடுவோம் சமேஷன் ஆஃப் வி ஈக்வல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா ஆர் ஏ பிளஸ் ஆர் பி ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் ஸோ டோட்டலா நமக்கு எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் எழுதுவோம் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா சமேஷன் ஆஃப் எம் அபவுட் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே அப்போ ஆர் ஏ இன்டு அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்கும் ஆர் ஏ இன்டு டென் ஓகே ஆர் ஏ இன்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ இந்த டிஸ்டன்ஸ் போர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஸோ டோட்டலா டென் அப்புறம் என்ன எழுதுவோம்னா ஹண்ட்ரட் இன்டூ செவன் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னா செவன்ல அடுத்து என்ன எழுதுவோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னா த்ரீ அப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ செவன் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டென் ஆர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் அப்ப ஆர் ஏவோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் கிடைக்கும் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஆர் ஏவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 130 தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஆர்பி இந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு போய் நான் அதுல பண்றேன் மொத்தம் ஒன் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து அதை மைனஸ் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆர்பி கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆர் ஏ பிளஸ் ஆர்பி வேல்யூ வந்து ஆர் ஏ பிளஸ் ஆர்பி வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன்ங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ இந்த வேல்யூ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எவ்வளவு எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்னா ஆர்பியோட வேல்யூ ஒன் செவன்டி கிலோ நியூட்டன் கிடைக்கும் இப்போ இது ஒரு கேஸ்க்கு இந்த ஒரு கேஸ் தாண்டி நமக்கு வேற வேல்யூ இப்ப சப்போஸ் உங்க கிட்ட என்ன கேக்குறாங்க இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் தூக்கி டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் வேல்யூ கொடுக்குறாங்க அடுத்த ஹண்ட்ரட் தூக்கிட்டு த்ரீ பிப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு
ஓகே மைனஸ் ஒன் இன்டூ எல் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணா ஆர் ஏ இன்டூ எல் இஸ் ஈக்வல் டு எல் மைனஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்ப ஆர் ஏ என்ன கிடைக்கும்னா எல் மைனஸ் எக்ஸ் பை எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இத கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்ன வேல்யூ இதை எங்க யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஆர் பி கிடைக்கும் ஆர் பி என்னன்னா ஒன் மைனஸ் ஆர் ஏ எங்க இருந்து கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த ஈக்வேஷன்ல இருந்து கிடைச்சிருக்கு அப்போ அதுல இருந்து நம்ம எழுதும் போது என்ன எழுதுவோம்னா ஆர் பி இஸ் ஈக்வல் டு எல் மைனஸ் எல் பிளஸ் எக்ஸ் பை எல் அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ ஃபைனலா நமக்கு ஆர் பி வேல்யூ எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆர் பி வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் பை எல் கிடைக்கும் எவ்வளவு கிடைக்கும் ஆர் பி வேல்யூ எக்ஸ் பை எல் கிடைக்கும் இப்போ ஆர் ஏ வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு ஆர் பி வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு இத நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனா போறோம் டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனா போகும்போது நல்லா கவனிங்க இங்க வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட் எழுதுறேன் என்னன்னா திஸ் இஸ் இன்ஃபுளுயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் ஆர் ஏ சார் இன்னும் நீங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ் லைன் டயக்ராம்னு என்னன்னே சொல்லல அப்படின்னா சொல்லுவோம் பாருங்க இப்போ ஆர் ஏவோட வேல்யூ மட்டும் நான் தனியா எழுதிக்கிறேன் ஆர் ஏவோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு எல் மைனஸ் எக்ஸ் பை எல் ஓகே இப்போ அட் நம்ம எங்க இருந்து எக்ஸ் எடுத்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் இங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஜீரோ போட்டோம்னா நம்ம இந்த இடத்துல இருப்போம் எக்ஸ் எல் போட்டோம்னா நம்ம இந்த பிளேஸ்ல இருப்போம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ போடுறேன் எக்ஸ் ஜீரோ போட்டோம்னா என்னோட பொசிஷன் எங்க இருக்கு ஏ பொசிஷன் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல் எந்த பொசிஷன்ல இருப்பேன் பி பொசிஷன் ஏ பொசிஷன்ல ஆர் ஏவோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ ஜீரோ இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா இது ஜீரோ ஆயிருமா அப்ப ஆன்சர் என்ன இருக்கும் எல் டிவைடட் பை எல் எல் டிவைடட் பை எல் எவ்வளவு ஜஸ்ட் ஒன் அவ்வளவுதான் இப்போ அடுத்து B பொசிஷன்ல X வந்து L என்னன்னு புரியுது இல்ல X வந்து இந்த இடத்துல ஜீரோ இந்த இடத்துல எல் அப்ப இந்த இடத்துல எல் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸுக்கு பதில் எல் போட்டு பாருங்க எல் மைனஸ் எல் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஃபைனலா இங்க என்ன ஆயிருச்சு ஜீரோ இப்போ இந்த ஆர்டினேட்டை நான் மார்க் பண்றேன் மார்க் பண்ணனா ஆர் ஏவோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு ஒன் ஆர் ஏவோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு அப்ப ஒன் ஆர் பியோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு ஆர் பியோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு ஜீரோ அப்போ நான் இந்த இடத்துல இதோட கனெக்ட் பண்றேன் இந்த இடத்துல எவ்வளவு இன்டென்சிட்டின்னு கேட்டா ஒன் ஒன் இருக்கு இங்க எவ்வளவு இன்டென்சிட்டி இருக்குன்னு கேட்டா ஜீரோ சார் இது ஓகே இதுக்கும் ஒரிஜினல் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் தானே கொடுத்துருந்தாங்க அதை எப்படி இதோட சே கோரலேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா முதல்ல டயக்ராம முடிச்சிருவோம் இப்போ ஐஎல்டி ஃபார் ஆர்பி பார்ப்போம் ஐஎல்டி ஃபார் ஆர்பி ஆர்பில ஆர்பியோட ரியாக்சன் பார்ப்போமா ஆர்பியோட ரியாக்சன் எவ்வளவு எக்ஸ் பை எல் இப்ப மறுபடியும் எக்ஸ நான் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்றேன்னா எந்த பொசிஷன்ல இருப்பேன் ஏ பொசிஷன்ல எக்ஸ எல் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன்னா எந்த பொசிஷன்ல இருப்பேன் பி பொசிஷன்ல இப்ப ஏ பொசிஷன்ல எக்ஸுக்கு பதிலா நான் ஜீரோ போடுறேன் அப்படின்னா ஜீரோ பை எனி திங் வில் கிவ் யூ ஜீரோ அண்ட் இந்த இடத்துல எல் போடுறேன் அப்படின்னா எல் பை எல் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஒன் யூ ஆர் ரைட் இப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல்லுல பியோட வேல்யூ என்னது ஒன் இப்போ நம்ம என்ன பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பாத்துட்டு இருக்கோம் ஐஎல்டி ஃபார் ஆர் பி ஆர் பில ஆர் பிக்கு ஏ பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கணும் ஒன் வேல்யூ இருக்கணும் ஒன் சாரி ஜீரோ வேல்யூ இருக்கணும் பி பாயிண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கணும் ஒன் அப்போ இதையும் இதையும் நம்ம ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு மறுபடியும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டு டயக்ராம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு என்ன டயக்ராம்னா ஐஎல்டி ஃபார் ஆர் ஏ ஒரு டயக்ராம் ஐஎல்டி ஃபார் ஆர் பி ஒரு டயக்ராம் இப்ப பாருங்க இதுதான் நம்மளோட கிவன் டயக்ராம் கிவன் வேல்யூஸ் இது வந்து நம்ம வரைஞ்ச ஐஎல்டி ஃபார் ஆர் ஏ அண்ட் ஆர் பி இப்போ இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டனுக்கு கீழே என்ன ஆர்டினேட் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் அடுத்தது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டனுக்கு கீழே என்ன ஆர்டினேட் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் பார்த்து அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு ஆர் ஏ கிடைச்சிரும் சார் ஆர்டினேட்னா என்ன இட் இஸ் சிம்பிள் இப்ப பாருங்க மொத்தமா எல் மீட்டர் லென்த் இருக்கு எல் மீட்டர் அப்படிங்கிற போது இங்க எனக்கு எத்தனை மீட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எனக்கு வேல்யூ வந்து டென் மீட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா டென் மீட்டர்ஸ் லென்த்துக்கு எவ்வளவு இன்டென்சிட்டி இருக்குன்னா ஒன் இன்டென்சிட்டி இருக்கு இது ஜீரோல இருந்து தான் நம்ம இன்டென்சிட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் ஜீரோல இருந்து கால்குலேட் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல ஆர்டினேட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு நல்லா கவனிங்க டென்
எழுதுவோமா ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இன்டூ பாயிண்ட் செவன் பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இன்டூ பாயிண்ட் த்ரீ எவ்வளவு வரும் இது வந்து செவன்டி வரும் இது வந்து எவ்வளவு வரும்னா சிக்ஸ்டி வரும் டோட்டலா ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் நம்ம மேல ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்ப்போமா நம்ம யூஸ்வலா பண்ணும் போது கன்வென்ஷனல் ப்ரொசீஜர்ல என்ன வந்துச்சு ஒன் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் வந்துச்சு அப்போ இதுவும் அதுவும் சேம் ப்ரொசீஜர் சேம் வேல்யூ தான் வருது ப்ரொசீஜர் மாறுது இப்போ இதே இது ஆர் பிக்கு பார்ப்போம் இந்த ஆர் பிக்கு பார்க்கும் போது இதே இத வேல்யூவை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் இங்க எவ்வளவு ஆர்டினேட் இருக்கு இங்க எவ்வளவு ஆர்டினேட் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணுவோம் இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல மறுபடியும் எவ்வளவு லென்த் இருக்கு அப்படின்னா டென் மீட்டர் இருக்கு இப்போ இந்த சைடு வருவோம் டென் மீட்டருக்கு ஒன் இருக்கு அப்படின்னா ஜீரோ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா இங்க இருந்து எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு த்ரீ அப்போ இதோட ஆர்டினேட் என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இதோட ஆர்டினேட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்து இந்த ஆர்டினேட் இது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு செவன் சார் சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் மெத்தட்ல தானே சார் போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆமா சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் மெத்தட் தான் இதை நீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது கன்ஃபியூசிங்கா இருந்துச்சுன்னா பாருங்க டென் மீட்டர் லென்த்துக்கு ஒன் யூனிட் வந்து அதோட வேல்யூ இருக்கு அப்ப த்ரீ மீட்டர் லென்த்துக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா எக்ஸ் அப்புறமா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா டென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிடைக்குதா அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டென் கிடைக்குமா அப்ப பாயிண்ட் த்ரீ இந்த வேல்யூ தான் நாங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் இட் இஸ் சிம்பிள் கைஸ் ஓகே சோ அதே மாதிரி இங்க இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா செவன் மீட்டர்ல இருக்கு அப்ப இங்க வேல்யூ எவ்வளவு வரும்னா பாயிண்ட் செவன் இப்போ நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஆர்டினேட் எழுத போறோம் ஆர்டினேட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாப்போமா ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இன்டூ பாயிண்ட் த்ரீ பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இன்டூ பாயிண்ட் செவன் இப்போ ஹண்ட்ரட் இன்டூ பாயிண்ட் த்ரீ எவ்வளவு வரும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தேர்ட்டி இதுக்கு எவ்வளவு வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி சோ டோட்டல் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்னா ஒன் செவன்டி கிலோ நியூட்டன் சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஆர் ஏட வேல்யூ ஒன் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னும் ஆர் பியோட வேல்யூ ஒன் செவன்டி கிலோ நியூட்டன் கால்குலேட் பண்ணோம் இப்போ இந்த ஐஎல்டி ஃபார் ஆர் ஏ ஆர் பி எந்த லோடிங் கண்டிஷன் சப்போஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டனை தள்ளி கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ மீட்டர்ல இல்ல டூ மீட்டர் தள்ளின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளா அதுக்கு ஏத்த ஆர்டினேட்டை கண்டுபிடிச்சாலே நம்ம போதும் இது வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்ல பாயிண்ட் லோடு இருக்கு சார் யூடிஎல்க்கு எப்படி வரும் யூடிஎல் இருக்கிறதையும் பார்ப்போம் யூடிஎல் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கண்டிஷன் தான் செவன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் இருக்கு டூ மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் டூ மீட்டர் இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து ஆர் ஏ என்ன ஆர் பி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கன்வென்ஷனா நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணோம்னா ஆர் ஏ பிளஸ் ஆர் பி ஈக்குவல் டூ இந்த டோட்டல் லோட் எல்லாம் போட்டு மொமெண்ட் எல்லாம் எடுப்போம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நமக்கு ஷார்ட் கட் தெரியும் இல்லையா அதனால டைரக்டா ஐஎல்டி டயக்ராம் வரைய போறோம் ஐஎல்டி டயக்ராம் ஃபார் ஆர் ஏ இந்த வேல்யூ இதே இது ஐஎல்டி டயக்ராம் ஃபார் ஆர் பி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இது வந்து ஐஎல்டி டயக்ராம் ஃபார் ஆர் பி ஓகே மென்ஷன் பண்ணிருவோம் ஐஎல்டி ஃபார் ஆர் ஏ இது இது வந்து ஐஎல்டி ஃபார் ஆர் பி இது இப்ப பாருங்க லோடுக்கு கீழே நம்ம ஒரு இன்டென்சிட்டி வரைஞ்சோம் இல்லையா சோ இதுக்கு நேர நம்ம ஆர்டினேட் எவ்வளவு அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் சோ இங்கேயும் இந்த ஆர்டினேட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேயும் இந்த ஆர்டினேட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஏ மட்டும் கண்டுபிடிப்போம் ஆர் பி வந்து உங்களால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்பயுமே நம்ம யூனிட் லோடுக்கு பார்த்ததுனால இதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்னு தான் இருக்கும் இதோட ஆர்டினேட் எவ்வளவு இருக்கும்னா ஒன் இப்போ மறுபடியும் த்ரீ பிளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் பிளஸ் டூ செவன் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் செவன் இருக்கு சோ செவனுக்கு ஒன் அப்படின்னா ஜீரோ எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த எண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ நம்ம மறுபடியும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் தான் போய் ஆகணும் ஒன் வந்து செவன் மீட்டருக்கு ஒன் இருக்கு அப்படின்னா டூ மீட்டருக்கு எக்ஸ் இருக்கு அப்போ ஆன்சர் என்ன செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை செவன் கிடைக்கும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ பை செவன் அப்போ இந்த இன்டென்சிட்டியோட வேல்யூ இங்க எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா டூ பை செவன் அப்ப இங்க எவ்வளவு இருக்கும் ஃபைவ் பை செவன் எப்படி சார் டூ மீட்டருக்கு டூ பை செவன் ஃபைவ் மீட்டருக்கு ஃபைவ் பை செவன் போன கேஸ்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டனுக்கு கீழே இருக்கிற இன்டென்சிட்டி
இப்போ ரியாக்ஷன் அட் ஏ எவ்வளவு இந்த யூடிஎல் நாள அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் கிலோ நியூட்டன் தான் ஆன்சர் நல்லா கவனிங்க யூடிஎல் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஏரியால ஆக்ட் ஆகிறதுனால யூடிஎல் ஒரு ஏரியால ஆக்ட் ஆகிறதுனால நம்ம அந்த ஆர்டினேட்ல இருக்கிற ஏரியாவை எடுத்துக்கிறோம் இதே மாதிரி ஆர்பிக்கு இந்த ஷேடட் போர்ஷனை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் வந்து ரியாக்ஷன் ஃபார் ஆர்பி இது மாதிரி ஷேர் போஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கலாம் பெண்டிங் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் மேக்சிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்சலூட் மேக்சிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இதெல்லாம் அப்கமிங் வீடியோல இருக்கு மறுபடியும் நீங்க எவ்வளவு தூரம் இந்த வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்களோ அதை வச்சுதான் நம்ம அந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போறோம் சோ அப்கமிங் வீடியோஸ்ல எம்சிக்யூவும் பார்ப்போம் இந்த கான்செப்ட் வீடியோ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டெலகிராம்ல நம்ம இப்ப பண்ண பிடிஎஃப் வேர்ஷன் அதுல வரும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நீங்களே பாருங்க பிடிஎஃப் ஓபன் பண்ணி பாருங்க ஈஸியா செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும் சோ நீங்க எல்லாருமே ப்ரிப்பரேஷன் மோட்ல இருக்கீங்க சின்ன சின்ன டாபிக்கை நான் முன்னாடி ஓப்பனிங்ல சொன்ன மாதிரி மிஸ் பண்ணாதீங்க தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச